，强大无比的秦朝为何二世而亡呢？《三国演义》里开篇就说天下之事，分久必合，合久必分。但是这句话放在秦朝就是个例外。公元前二二一年，秦王朝建立，但是到秦二世就灭亡了。这个强大的王朝，仅仅过了十五年就灰飞烟灭，它在丽水长河中显得极其短暂，这不由得令人深思：强大无比的秦朝为什么二世而亡呢？这是哪些原因造成的呢？汉朝人对于秦王朝的毁灭印象过于深刻，以至于甲乙写出了《过秦论》。但是，秦王朝的灭亡显然不是一句“仁义不失而攻守之示意”也这句话能够解释的。他的灭亡是多重因素所决定的。秦朝统治靠的是严刑峻法，君主残酷压榨百姓，不体民间，不恤民命，刻薄寡恩，横征暴烈，导致民为官如猛虎，官市民如刍狗。先是收缴全国民间兵器，继而焚书坑儒，统一思想，禁止民众集会，实行保甲法连坐法。把封建统治术运用到了极致，到了自以为万无一失的程度，以至于万民尽生，路人侧目，国人积蓄在胸中的愤怒早已经到达了爆满的程度，就差一点点诱因和导火索了。陈胜吴广在大泽乡揭竿而起，振臂一呼，天下响应，如火山爆发般的反秦浪潮顷刻之间席卷全国。貌似强大到坚不可摧的大秦帝国，在短短两年时间之内便灰飞烟灭。秦朝统一之后，没有及时转变制度，依然采用法家的严刑峻法治国。秦国统一得益于孝公时开始的商鞅变法，他确立了耕战制度，闲时为兵，忙时务农，这也使得秦国国力持续上升，形成后期的统一之势。但是秦始皇在公元前二十一年统一之后，并没有及时的改变这种立国基调，还是沿用着商鞅所尊崇的法家的严刑峻法。在这种情况之下，百姓神经紧绷，人心思变也是正常的吧？法家思想在秦国的社会变革和一统天下的过程当中发挥了极为重要的作用，使建立秦国的秦始皇对刑法主义是万能的，深信不疑。统一全国之后，他便在六国就地推行开来。但是秦始皇却没有考虑到六国是否有推行法家思想的土壤，而秦二世当政时，也将这一思想融合到了统治当中。但是此时这一思想已经发生了扭曲，成为了秦二世暴政的借口。他在这种思想的指导之下，怀疑忠良，任用奸佞，屠杀兄弟。秦朝之所以会这么快灭亡，原因有很多。从根本上来说，是秦朝的疆域过于广阔，秦政府有没有做好战后的安抚工作？秦朝的二世而亡，其实可以视为法家思想极端化发展的结果。秦朝的灭亡也告诉我们，百姓是统治的根本，休养生息才能稳定统治基础。历史的教训能不令人深思猛醒乎？欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。